Hi guys, today instead of making the best of 2019 na makeup and skincare dahil bagong mami ako, wala akong masyadong time na uh, isa-isahin yung mga uh, products na sabihin na nating nagustuhan ko ng 2019 or to me yung the best, mas madali sa akin i-share sa inyo yung Sabihin na natin, um, mostly used products ko ng 2019. Bakit? Kasi nandito lang sila sa harap ko. Ito yung mga products na this 2019, lagi ko silang hinihila. Pagka may gagawin akong look sa sarili ko, actually even sa, sa client, although bihira akong gumawa ng, uh, ng makeup sa ibang tao lately because yung nga, mula nung nag-try akong maging, magbuntis and then yung mabuntis ako hanggang sa mga anak, so wala akong masyadong time. Pero eto guys, yung mga products na Walang isip-isip, ito agad yung hinihila, hinihila ko lagi kong ginagamit and nandito lang sila sa harap ko. So, mas madali sa akin na i-share ito sa inyo, guys. So, sa lips, mag-start muna tayo dito sa walang kasawaang MAC Hint of Color Lip Oil. Yung isa pang lip moisturizer na gustong-gusto kong ginagamit is itong The Body Shop na Vitamin E na lip balm. Gustong-gusto ko siya sa ilalim ng uh, lipstick pagka nagre-review ako ng lip product para hindi masyadong Um, dry yung lips ko. And also, syempre, for everyday then or for normal na wear, gusto ko siyang ginagamit sa ilalim, lalo na pagka yung product is uh, water-based or sabihin na natin hindi makakasundo nitong hint of color lip oil kasi oil siya. So, minsan, mas maganda to, mas kumakapit dito yung lip product, mas labas yung kulay pag siya yung nasa lips ko. Yung ibang mga products na imi-mention ko, matagal na silang nasa akin. Uh, parang medyo late ko lang siya na-review. Parang na-review ko lang siya ng November o December. Pero matagal na silang nasa akin. Medyo matagal ko na ginagamit. And yung iba naman dito, bago ko lang silang nagamit. Parang late na na part ng year. Late na na part ng 2019. Pero since nung na-discover ko sila, since nung na-try ko sila, halos madalas ko na silang ginagamit. So, naiwan na sila dito sa table ko na lagi kong ginagamit. So, bago tayo mag-moisturizer, ito ang ganda nito, itong human nature na mga mist. Meron silang dalawang klase ng mist, yung rose dew, at saka yung hydrating. So, bahala kayo kung alin yung mas bet ninyo na makakasundo ng skin ninyo. Pwede to before makeup, pwede during makeup, and pwede rin after ng makeup para iset yung makeup. The thing is, pag pinang-set nyo to ng makeup, medyo glowy yung magiging effect ng face ninyo. And then for skincare naman, uh, gustong-gusto kong ginagamit tong Etude House Face Blur at saka itong Kiehl's Daily Reviving Concentrate. What I usually do is i-apply ko muna tong Kiehl's and then saka yung face blur. Or pag nagmamadali ako, face blur muna and then, uh, I mean, Face blur, hahaluan ko nitong two drops nitong kills and then tsaka ko siya i-apply sa face ko. Another option is, itong human nature na pollution defense hydrating emulsion. Maganda siya kasi 3-in-1 care na siya. Nakaka-protect siya ng skin, nakaka-moisturize siya, and nakaka-help siya na parang i-restore yung skin. Maganda to dun sa mga exposed sa pagkukommute. And itong human nature, parang combine sa akin tong dalawa eh. And then, combine din itong dalawa sa akin. Yan, itong uh, sunflower na beauty oil at saka itong pollution defense. Same thing, uunahin ko muna. Ito naman medyo iba, uunahin ko muna tong pollution defense and then papatungan ko nitong sunflower beauty oil. Pwede rin pag nagmamadali kayo, uh, drop nito, tapos drop nito halo and then tsaka nyo apply sa face. So depende sa inyo kung ano yung kaya nyong effort. I just noticed lang na itong... Etude House, yung mga Etude House na branches malapit sa akin, lahat nagsarado na. So, I hope hindi pa nagsasara or hindi pa umaalis yung Etude House sa Philippines. Pero parang ganun yung dating eh. So, kailangan ko na mag-hoard nito. Sa eye area naman, gustong-gusto ko tong super goop na eye cream. Marami akong stock nito. Hindi ko sure kung sa US lang to available kasi hindi ko na siya nakikita sa ibang branches ng Sephora. Maganda siya. Gustong-gusto ko siya kasi meron siyang sunscreen pero hindi siya mahapdi sa mata. And then, hinahaluan ko nitong tart na maracuja oil. Nakalimutan kong i-mention pala. For the face din, kung gusto ninyo ng medyo mas mataas na sunscreen for daily na application, itong uh, Face Republic Super Screen na Sun Gel SPF 50. Maganda rin siya under makeup. Maganda rin siya alone. Maganda rin siyang uh, without the powder. Maganda rin siya ng may powder kasi meron siyang konting glow. 
sa mga bago sa channel ko at hindi alam kung bakit naglalagay ako ng maracuja oil sa eye cream, bakit ako nagahalo kasi nakaka-add siya ng moisture and nakaka-add siya or nakaka-help siya, sorry, na hindi mag-crease yung concealer. So dito muna tayo sa mga products na ilalagay sa ilalim ng foundation. Um, nung time na nagtatry pa lang akong magbuntis and nung time na parang umpisa pa lang ng part ng pregnancy ko, ang dami kong pimples, sobrang ang dami kong pimples na never akong naging ganon in my entire life. Ngayon lang. So, na-discover ko tong Shishado. At one point, lagi ko tong ginagamit. This is the Shishado White Lucent On Makeup Spot Correcting Serum. So, serum na concealer kasi meron siyang kulay. So, I have these two shades. Nilalagay ko siya uh, dun sa mga spots, sa may mga pimples, um, yung mga dark areas ng, ng skin ko para makonceal slightly, makorek yung color niya. And at the same time, the longer na ginagamit mo siya, um, nakaka-help na malighten yung area na yon. And then, for the primer, ang lagi kong hinihila na walang isip-isip is itong Becca Backlight Priming Filter. Gusto ko siya kasi primer na siya pero meron na siyang parang yung highlighter, meron na siyang glow na na parang malalagay sa ilalim ng foundation. More and more marami nang lumalabas na medyo parang moisturizer na siya na meron na siya na glow na primer din siya. Magaganda rin 'yon. Pero lately mas lagi ko pa rin tong hinihila. I guess because naglalagay pa rin ako ng uh, moisturizer sa ilalim. Pag may mga days na hindi ako naglalagay ng primer, kasi alam naman ninyo guys yung laging nanonood sa akin, hindi talaga ako mahilig gumamit ng primer sa sarili ko. Sa client, yes. Gustong gusto ko naglalagay nitong, um, nitong tatlo. Ito yung tatlo kong hinihila eh. Ito matagal, na, matagal ko na siyang na-discover. Mumili lang ako ng bago kasi I think mawawala na siya sa market kasi sa Sephora sa Paris ko na lang siya nakita wala na siya sa Asia and pag tinatanong ko siya sa Asia sinasabi nila discontinued na to this is the Giorgio Armani Fluid Sheer ito yung bagong packaging niya number 10 ako and marami akong shades nito and um, next time na babalik ako sa Paris dadampot pa ako na at least dalawa pang shades kasi gusto ko siyang gamitin sa sarili ko and sa mga clients ko kasi yung glow niya hindi shimmery eh. ang ganda Also, itong Tom Ford uh, Glow Drops. Ang ganda rin ng glow nito. And itong Josie Maran, Josie Maran Argan Enlightenment Illuminizer. Ang ganda rin niya, guys. Meron siyang argan oil, kaya nakaka-help siya na maka-moisturize ng, ng skin. For the, yung pang-araw-araw na foundation, mahilig akong gumamit ng um, powder foundation. And ang favorite ko is tatlo. Minsan pinagahalo ko sila, minsan alone lang. Itong Aqua Assurance ng J-Cat. Hindi pa ako nakabili ng shade ko, yung dark pa rin. Pero hinahalo ko siya dito sa dalawa, so nagagamit ko pa rin siya. Ang ganda ng coverage nito guys. Moisturizing siya and ayun, mataas yung coverage niya. Itong Revlon Photo Ready. This is the lightest among these three. Pero pagka natapos naman yung makeup, ang ganda, very natural. Hinahalo ko siya sa kanila. And ito yung... I think mas mataas yung coverage na. Siya yata yung pinakamataas na coverage sa kanilang tatlo. Itong Makeup Forever na walang pangalan dito. Basta yung, yung powder foundation nila, ang ganda ng coverage nito guys. Ito, nagagamit ko to alone. May mga days na nagagamit ko siya alone. And then, for the foundation naman, for some reason, lagi kong hinihila itong Makeup Forever na Ultra HD na liquid. Maganda rin yung stick, pero... Mas nahihila ko siya. I guess kasi liquid mas madaling gamitin. Hindi super heavy yung coverage niya. Pero ang ganda, very natural and maganda sa camera. And then lately, kaka-review ko lang nito. Pero matagal-tagal na siya sa akin. Itong Cogendo na Aqua Foundation. Bumili ako ng marami nito kasi gagamitin ko siya sa client. Actually, yung last na inayusan ko, ginamit ko to sa kanya. Glowy siya. Pero, uh, tama ba yung naaalala ko? Oil control, may oil control siya, pero at the same time, nakaka-control din siya na parang sweat proof. May mga ganun siyang proof proof. So, maganda siya sa weather natin. Kahit na meron siyang glow na napoprovide, meron siyang oil control. Parang ganun, or sweat proof something. So, ang ganda niya sa, sa client. Hindi ganun kataas yung coverage niya, guys. And also, itong Fenty Beauty Matchstick. Yan. So, bumili ako ng... 
shades nito na bagay sa under eye ko. Pero itong hawak ko ngayon kasi is kakulay ng face ko. Ginagamit ko naman siya pagka halimbawa ito nga hindi ganun kataas yung coverage ng foundation and slightly mas namumula yung mga gilid ng ilong ko, gilid ng bibig ko. Pinapatong ko siya sa ibabaw. Kasi ang ganda ng finish niya, may pagka parang powdery or matte, pero hindi siya nagkikrease. Very skin-like yung finish niya. So, ang ganda niya, guys. Nagulat ako ang ganda nito. And I think, I'm not sure, I think bumili ako ng medyo darker na shade nito pang contour. Kasi ang ganda nga. Ayun lang, medyo nag-crack na yung takip niya. Sa concealer naman, itong Revolution Conceal and Define. Itong Tom Ford na Emotion Proof Concealer. And ito, kagagawa ko lang ng review, pero medyo matagal ko na siyang na-test. Na Itong Maybelline na Superstay na full coverage. Ang ganda niya, guys. And then, hinahaluan ko nitong Hourglass na Veil Retouching Fluid. Na-explain ko naman sa inyo, pumasok to dun sa video ko na uh, current favorites, kung bakit gustong-gusto ko siya, panoorin nyo, guys. And also, itong Charlotte Tilbury na Hollywood Flawless Filter. So, on top of uh, foundation naman to. Maganda siya nilalagay dito sa mga, lalo na kung medyo may edad na kayo, lubog na yung, may mga lubog na kayong areas ng face. Yan, or gusto ninyong umangat na part ng face ninyo, ilagay nyo lang siya, and then, um, medyo mas aangat siya. Pwede rin siya sa ilalim ng foundation and pwede rin siya dito sa may uh, cheekbone area. So, ito, itong hourglass na Baylor Touching Fluid. Maglalagay lang ako. Hinahalo ko na siya sa concealer ko lately. And then, concealer. Ibi-blend ko muna. Maganda yan. Actually, nakahalo na sa kamay eh, bago i-apply sa sa skin, sa face. Para blended na maayos. Pero okay na rin naman to. Yan, nahalo ko na, and then, tsaka ko ibablend nitong maliit na beauty blender. Sa pang set naman ng face, for the eye area, ang lately na gustong gusto kong gamitin sa eye area pang set ng concealer is itong Huda Beauty na Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Hindi siya masyadong nagkikrease sa under eye ko, ang ganda niya guys. And for the face naman, to set, Maganda rin tong Huda Beauty. Kung gusto ninyo ng medyo luminous lang, uh, pero very skin-like, maganda siya. And kung gusto naman ninyo ng uh, luminous din na medyo natural naman, maganda tong Human Nature na Perfect Finish Mineral Loose Powder. Kung gusto niyo ng medyo may glow, pero hindi glowy na glowy na pang set ng face, ang lagi kong hinihila is itong Giorgio Armani na Microfill loose powder. Number 2 ako dito, yung kulay ko. For some reason, ang ganda ng application nito, nitong beauty blender na I forgot the name. Basta lahat yan ilalagay ko sa description box below para mahanap ninyo. Maganda yung side na pang-apply niya and itong side na pang-blend, uh, maganda rin. Mas ginagamit ko siya for retouching and tipid yung powder kasi a little goes a long way pag ito yung pinang-apply ninyo and hindi super powdery yung magiging finish ng face. Ayan guys, nagawa ko na yung eye makeup ko at saka yung kilay ko, yung mga products na lagi kong ginagamit or yung mga brands na lagi kong ginagamit for eyeshadow, uh, eyeliner, and pang kilay, ilalagay ko sa description box below. Pero special mention ko itong Makeup Forever na Artist Color Pencil. Gustong gusto ko siya, kahit na hindi siya waterproof, makapit siya guys. Um, gusto ko siya kasi versatile na product siya. Pwede siyang eyeliner, pwede siyang pangkilay, pwede siya sa cheeks, pwede siyang gamitin sa mata kung kaya niyong pagtsagaan, and pwede siya sa lips. So, sobrang uh, makakatipid kayo guys dito sa product na to kasi very versatile and marami siyang range ng colors na babagay na pwede siyang pangkilay, pwede siyang liner, tsaka lips. Kagaya nitong gray, uh, ginamit ko siyang pang liner dito sa ilalim. Pero pwede ko rin siyang gamitin lipstick. And pwede ko rin siyang gamitin pang kilay kung gusto ko. So iba kasi yung sistema ko guys pag nag apply ng makeup. Usually at this point pwede ka nang maglagay ng finishing powder. Pero ako kasi gusto ko nagko-contour muna ako and then naglalagay muna ako ng blush on. Tsaka ako gagamit ng finishing powder para um, ma-even yung mga harsh na lines. Medyo mas mapakinis pa yung skin. So for contour, eto yung lagi kong dinadampot. Um, itong MAC na Studio Fix. Ang ganda nito guys. Ginagamit ko siya sa client ko at sa sarili ko. Meron ako nung, I think dalawang shades lang to eh. So, binili ko parehas. 
itong uh, Chanel na Sulaytan de Chanel. Ang ganda niya guys. Medyo mara- mahirap siyang hanapin. So, kung gusto niyo to and hindi niyo afford or hirap kayong hanapin, eto yung medyo kahawig niya na ginagamit ko din palagi. Itong Physician's Formula na Butter Bronzer. Ang shade ko dito is Deep Bronzer. Eto siya guys. And also, itong Human Nature na Matte, Mineral Matte na Bronzer. Itong bronzer na to, kung hindi kayo masyadong magaling mag-blend, kung first timer kayong gumamit ng pang-contour, ang ganda nito guys, kasi hindi siya yung putok na putok na pang-contour. Hindi siya yung masyadong matapang. Actually, pag ina-apply nyo to, um, mag-ingat kayo pag ina-apply, kasi pwedeng panggigilan nyo siya, kasi pwedeng sabihin nyo, oh, hindi nyo siya makita, pero... At rest kayo, layo kayo ng konti sa salamin, and then makikita nyo yung, yung shadow na mapoprovide nito. Madalas ginagamit ko siya, pagka, halimbawa nakapag-contour na ako, tapos na yung makeup, and parang gusto kong idipen pa ng konti yung cheekbones ko, or yung, oh, yung dito, yung lubog ko dito. Siya na yung ginagamit ko kasi hindi siya super tapang, maganda siyang pang sabihin na nating panghabol lang ng shadow sa face. So sa blush on naman guys, ang lagi kong ginagamit is itong... MAC na blushers. Itong sheer tone. Gustong gusto ko siya kasi hindi super tapang yung blush niya, yung kulay niya. And then meron siyang subtle na glow. And itong powder blush din ng MAC. At one point, lagi kong ginagamit itong collaboration ni Miss Chris Aquino with Ever Milena. Itong blush on niya. To the point na pinangre-regalo ko siya sa friends. And then itong uh, matte liquid lipstick niya. At saka itong lip liner niya. Merong point nitong year, or I mean, nung 2019, na lagi ko silang ginagamit, lagi kong pinopromote, and lagi ko silang pinangre-regalo. Pagka medyo special din yung occasion, at gusto ko ng magandang klase ng blush, ang ginagamit ko si itong Hourglass na Luminous Flush. Yan, eto siya guys. Uh, ginagamit ko siya after kong mag-finishing powder minsan, and pinapatong ko lang siya ang top, kasi ang ganda ng kulay niya, ang ganda ng glow niya. So, ayan, nakapag-blush on na ako, ay nakapag-contour na ako, maglalagay na ako ng finishing powders. For every day, itong dalawa ay lagi kong ginagamit. Minsan alone, or minsan pinagsasama ko sila. Itong Make Forever, na micro-finishing press powder, maganda siya kasi wala siyang shimmer. Pero meron siyang parang lit from within, na, na parang brightness sa face. Ang ganda niya. And then, itong MAC na Next to Nothing, ang ganda ng glow nito, Basta parang bagong facial ka. Sobrang ganda. Pagka special occasions naman. Ito mula nung na-discover ko. Lagi ko na rin siyang ginagamit for special occasions. Itong by Terry na Brightening CC Powder. And laging dalawang kulay yung ginagamit ko. Yung pinkish tsaka yung parang nude. Yung medyo sabihin na nating may yellow ng konti. Nabasag na nga yung isa. Uh, yung pinkish sa eye area ko nilalagay para medyo mas bright yung under eye area ko sa T-zone. And then yung medyo nude all over my face. Malapit na tayo matapos guys. Sa highlighter naman, itong walang kasawa ang benefit dandelion twinkle. Pag gusto ko ng very natural na look, siya yung ginagamit ko alone. Pero madalas, hinahalo ko siya sa ibang mga highlighters. Um, kagaya nitong Tom Ford na Radiant Perfecting Powder. Itong dalawa... Yan, kinocombine ko siya dito. Madalas. And then also, itong MAC na collaboration ni Pony. Ang ganda niya. Itong Star at saka Sun. Limited edition lang to guys. Pero ang ganda ng finish nito. Kung makakabili pa kayo, bumili kayo. Uh, parang wet look yung finish niya. And etong bagong discover ko lang na si Shadow na... Inner Glow Cheek Powder Medusa Pink Number 10. Dalawang shades to. Yung isa may yellow, yung isa ito. Yung medyo ma-pink. Ito, iba yung finish nito. Sa kanilang lahat, first time kong naka-encounter ng ganitong klase ng highlighter. Wala siyang shimmer. Para lang siyang sheen. Lit from within, na glow. Kung gusto nyo ng parang uh, mukha lang kayong bagong scrub ng face, bagong laser, bagong facial, ganun yung effect niya. So, ilalagay ko siya, guys, para makita ninyo. Hindi siya galit na galit na highlighter, pero para lang siyang part ng balat mo. Kung medyo darker yung skin tone sa akin nung gagamit nito, baka hindi siya mag-work ng ganito kaganda. Maganda lang siya sa mapupute unang-una, and at least kaya pa yung sa shade ko. Ayan siya, guys, oh. ba? Diba? Hindi siya yung highlighter na ma-shimmer. Mukha lang siyang, mukha siyang bridal glow. 
Yun yung pinakamagandang way to describe it. Minsan patapos ka na mag-makeup and may nakikita ka pa rin nakalabas na spots. Uh, ang lagi kong ginagamit naman na pang sabihin na natin pang habol na pang add additional na coverage is yung Elana na powder foundation. Gusto ko siya kasi lalo na pag nakuha mo yung saktong kulay sa'yo, ito medyo maputi pa nga ng konti. Hindi siya halata and mataas yung coverage niya. And makapit siya guys, lalo na pag nalagyan na ng setting spray yung, yung face pagkatapos. Sa lips naman, uh, itong 2019, lagi kong ginagamit itong Clarence na water lip stain, lalo na pag yung parang simple, no makeup, parang lalabas lang ako, very natural lang. And then pag gusto ko ng medyo makapit, itong Dior Addict na lip tattoo. Siya yung lagi kong ginagamit. And then, ito rin, mula nung na-review ko itong Pink Sugar na Project Vanity, These Lips Don't Lie. Or actually, yung These Lips Don't Lie na, na line, yung kung ano yung meron ako uh, nung na-review ko to, lagi ko na siyang ginagamit. Hindi siya long-lasting, pero ang ganda ng glide sa lip. And ang ganda ng kulay niya, yun yung gusto ko sa kanya. Uh, bagay lahat, kahit anong suot mo, kahit anong occasion, kahit natural lang, maganda siya. And then, lately... Although, kare-review ko lang nito, medyo matagal ko na siyang nalalaro. Itong Maybelline na Superstay na in, in crayon. Ang kapit niya guys, kung gusto ko rin ng long-lasting na medyo mas parang creamy yung dating nung lips. Ito, ang kapit niya guys. And, um, konti lang yung binili ko pero o-order na ako ng ibang shades. Although medyo darker na ibang shades. Pero, mula nung na-discover ko to, lagi ko na siyang ginagamit. Kahit na ginagamit ko siya everyday, hindi ko pa na-experience yung nag-dry yung lips ko sa kanya. Sobrang ganda niya guys, or maybe because naglalagay ako ng lip balm sa ilalim, pero sobrang gusto ko siya guys. Gustong-gusto ko rin guys itong MAC na Powder Kiss na lipstick. Ang ganda ng finish niya, hindi siya mate, yun nga, powdery siya, hindi siya long-lasting, pero ang ganda ng lapat niya sa lips, and medyo kakaiba yung finish niya, hindi siya yung drying tignan. Kung gusto ninyo ng... Um, something na parang ayaw ninyong mag-gloss, sabihin na natin. Pero gusto ninyo ng parang dimension sa lips. Lagi kong ginagamit yung mga frost na lipstick from MAC. So this is MAC at Leisure. So ipapatong ko siya. Yung lip liner ko pala guys from MAC din. Ayan siya oh, Para magkaroon ng konting dimension yung lips. Sa lip gloss. Ito hindi na natanggal talaga dito sa harap ko. Kasi... Minsan inihila ko siya, dinadala ko sa client, pero lagi na siyang nandito. Itong Sephora na lip gloss, yung holographic effect. Huda Beauty na gloss. Becca na gloss. Yung Enamored na gloss from Marc Jacobs. Ang ganda, may backup ako nito sa sobrang gusto ko siya. Yung mga Hi-Fi Shine ng Urban Decay. Uh, itong Pat McGrath na mga gloss. Although ang mahal niya, meron akong few, pero... Lagi ko siyang ginagamit pero mas gusto ko yung Huda Beauty dan ito. Pero lagi ko rin siyang ginagamit noong 2019. And itong Fenty Beauty na Diamond Milk. Pati yung highlighter na kasabay nito at one point, lagi ko rin siyang ginagamit. Pero sobrang, hindi kasi siya pwede for everyday eh. Pero itong gloss, sobrang lagi ko siyang ginagamit. For finishing powder at one point or setting powder, lagi kong ginagamit yung Elana yung dalawang klase ng finishing niya. Ngayon, tatlo na kasi yung isa merong glitter, may shimmer. Meron din naman ako noon, pero naubos ko na kasi yung dalawang unang lumabas na uh, setting spray niya or finishing spray niya. Ngayon, ang laging nandito sa harap ko na lagi kong ginagamit is itong Mario Badesco na skincare. Itong um, Fix Plus na setting spray from MAC. Ito never nawala sa harap ko. Kahit na meron akong bagong tinatry na setting spray or finishing spray, Lagi akong meron nitong MAC. Meron pa nga ako ng mga may flavors or yung mga may scents. Kinulek ko sila kasi ang kitong ng container. And itong Clarence na Fix Plus na makeup kasi ang ganda ng quality ng spray nito guys. For the body guys, itong Huda Beauty na all over body highlighter. Maganda siya uh, kasi nagsiset siya, hindi siya nagta-transfer sa damit. Hindi siya malagkit, may parang... Uh, powdery finish ba siya? Basta hindi siya malagkit and madali siyang banlawan. So, ayan na guys. Ito yung mga products na lagi kong hinihila, lagi kong ginagamit. Mostly used nitong 2019. Yung mga ibang products na review ko nung 2019, pag sinabi kong maganda, 
maganda pa rin naman, nahihila ko pa rin naman sila. Pero eto kasi, yung mga minention ko na, ito yung um, lagi kong ginagamit. I hope hindi pa late tong video na to, but hey, January pa lang naman, di ba? So that's it. I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!